സ്വാഗതം നമ്മുടെ വേദ്യത തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ അശ്വതി ചേച്ചിയെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇങ്ങനെ തകർത്ത് പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിഷൻ നടത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ആരും മോശക്കാരല്ലാതെ നമുക്ക് ഓരോ എപ്പിസോഡും കഴിയും തോറും നമുക്കത് അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വൈകിക്കാണ്ട് ആദ്യത്തെ പെർഫോമേഴ്സിനെ ക്ഷണിച്ചാലോ പ്ലീസ് സോ ആദ്യമായി ഈ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് Nimisha and Tia Hey ye goli sodave ye kari kolambe mo kutti pappina take me take me Taalekki sugalyanda ye enda cheyya Mandavam padacha jengitta kodutha anubavi rajane anupi macha enne anubavi rajane anupi macha Courses inde pala avasthandarangalum kettirund പക്ഷെ ഇത്ര ഭയാനകമായ ഒരു വർഷം ഇത് ആദ്യം നിമിഷ ഒരു പാട്ട് പാടും ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാം നിമിഷ പാടും നിമിഷ പാടണം പാടല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പാടൂ നിമിഷ പാടൂ പാടൂ നിമിഷ പാടി തുമ്പീവാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ തുഞ്ചത്തായോ ഞാലിടാം ആകാശ പൊന്നാനിലകളിലായത്തിൽ തൊട്ടി വരാം ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ എന്താണ് അമ്മയും മോളും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കിറ്റ് ആണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ഒരു സ്കിറ്റ് ആണ് ആ ഓക്കെ പഠിച്ചു രണ്ടാളും ആ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കുട്ടി ഓൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ താങ്ക് യു മാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> 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 ഇന്ന് ഞാൻ അവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അറിയാലോ ഞാൻ ചൂടായാലേ ഭയങ്കര ചൂടണം അതുകൊണ്ടാണോ മുതലാളിക്ക് എന്ത് ചൂടാണെന്ന് പേരിട്ടത് ഒരുപാട് വിളച്ചിലെടുക്കല്ലേ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ ഞാൻ മുതലാളി മുതലാളി അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നില്ലേ പണിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കഴുതയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അവളെ വരട്ടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ബിസിനസ് കൂടണേന്ന് ഭഗവാനോട് മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് മാത്രമല്ല മുതലാളിയുടെ പേരിലുള്ള മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി കിട്ടാൻ ഇത്തിരി താമസിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോന്നാ പോരാർന്നോ ശാരി മോളെ അതെങ്ങനെയാ മുതലാളി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോരുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഒരുത്തന്നെ പിന്തുടർന്നു മുതലാളി എന്നാ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോന്നാ പോരാർന്നോ അതെങ്ങനെയാ അവൻ പതുക്കിയല്ലേ എന്റെ പുറകെ പോരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്പീഡിന് വരാനാ ആ ബാസ്റ്റ് ആ നോക്കി നിക്കാതെ പോയി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുക്കി പറക്കി വെക്ക് ആ ശരി മുതലാളി ദൈവമേ എന്റെ മുതലാളിക്ക് ഒരു ആപത്തും വരുത്തല്ലേ കണ്ടോടാ ആ കൊച്ചിന്റെ ആത്മാർത്ഥത നീ എന്താടാ ഇതൊക്കെ കണ്ടു വായും പൊളിച്ചു നിക്കുന്നേ അല്ല മുതലാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചൂടാവൂലേ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് താഴെ നിൽക്കാൻ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവൂല മുതലാളിമേഴ്സ് എന്താ വേണ്ടത് 
ഞാൻ ലീവ് വന്നു അയ്യോ സാറായതിന് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ലീവ് തരാനാ അയ്യോ അതല്ല രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആങ്ങളുടെ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ലീവിന് വന്നതാ ഓ അങ്ങനെ അതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് പാന്റ് മുകളിലും ഷർട്ട് താഴെ രണ്ടു വർഷം ഞാൻ വെറുതെ ദുബായിലേക്ക് മാറി നിന്നപ്പോ നാട്ടിൽ വന്ന ഓരോരോ പരിഷ്കാരങ്ങളേ എന്ത് പരിഷ്കാരം അല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് പാന്റ് താഴെയും ഷർട്ട് മേളിൽ വരുന്നു ദാ തിരിച്ച് വന്നപ്പോ ഷർട്ട് താഴെ പാന്റ് മേളിൽ അയ്യോ അതല്ല പാന്റ് മേളിലത്തെ നിലയിലും ഷർട്ട് താഴത്തെ നിലയിലും എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു വെള്ള കുർത്തെടുത്ത് കറുപ്പ് പെയിന്റ് അടിച്ച് അവിടെ കൊടുത്താ മതി അവള് മണ്ടി അവള് വിശ്വസിച്ചോളും ആണോ അയ്യോ അനാർക്കലി ഡ്രസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആ അനാർക്കലി ഡ്രസ് ആ സെക്ഷനില്ല ഓ അവിടെയാണോ അല്ല ഇത് സാറിന്റെ മോളാണോ അതോ ഇയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ മോളാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വന്നപ്പോ തൊട്ടേ മോള് ഭയങ്കര സൈലന്റ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ എങ്ങനെ സൈലന്റ് ആവാതിരിക്കും രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ടേ ഇത് ഞാൻ ദുബായിലാ ആ സമയത്തെ ഇവിടെ നോക്കിയതും വളർത്തിയതും ഒക്കെ ഞാനാ അച്ചടക്കവും ബഹുമാനവും അനുസരണയും ഇതെല്ലാം ഇവൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണോ എന്നിട്ട് മോൾക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേന്നു മോൾക്ക് ഞാൻ കോട്ടന്റെ ഒരു ഡ്രസ് വാങ്ങി തരാട്ടോ കോട്ടന്റെ ഡ്രസ് അച്ഛൻ ഇട്ടാ മതി അച്ഛൻ നല്ല മാച്ച് ആണ് കൊച്ചിന് നല്ല ബഹുമാനാണല്ലോ ആ മിടുക്കിയാണല്ലോ എന്താ മോടെ പേര് കരിഷ്മ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ മോള് പഠിക്കുന്നേ ഒന്നില് മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ മോളായിട്ട് പറയുന്നല്ലോ സ്കൂള് വിട്ടു വന്ന പഠിത്തം തന്നെ പഠിത്തം ഒരു സെക്കൻഡ് കളിക്കാൻ പോവില്ല സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയാ എന്റെ മോള് ആണോ മോളെ വെറുതെ ആണെങ്കിലേ ഈ അമ്മ നുണ പറയാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ കുറുമ്പി നല്ല അച്ചടക്കുള്ള കുട്ടി ഈ കൊച്ചു സൈലന്റ് അല്ലാട്ടാ വയലന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടി കൊടുത്ത് ഇവളെ ഞാൻ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ചാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ദുബായിലെ ബിസിനസ് ഇട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാക്കില്ലല്ലോ അല്ല ദുബായിൽ സാറിന് എന്താ ബിസിനസ് ഞാൻ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോക്കനട്ട് ഡീലർ അല്ലേ വെറുതെ പറയാണ് അങ്കിളേ അച്ഛന് ബോംബേര് കരിക്കുന്ന കച്ചവടം ആണ് അതെ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നാണക്കേടാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ആക്ച്വലി ചേട്ടൻ ദുബായിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ബോംബെ ഏതാണ് ദുബായ് ഏതാന്ന് ഓക്കെ മാഡം അത് മനസ്സിലായി അതെ മാഡത്തിന്റെ മാല നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആണോ അതെ ഇത് ചേട്ടൻ ദുബായ് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാ വെറുതെ പറയാ ആന്റി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോളേ നിമിഷാന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാ കരിഷ്മ ഇത്ര തമാശകൾ മമ്മി അനുവദിക്കില്ല അറിയില്ലേ ആന്റി എന്റെ പേര് കരിഷ്മ അല്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞതാ പേര് മാറ്റി പറയണമെന്ന് അപ്പൊ മോളുടെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ ചക്കി അമ്മേന് പേര് അറിയാമോ കമലാക്ഷി അപ്പൊ സാറിന്റെ പേരെന്താ ദേവൻ ദേവരാജൻ ദേവരാജ പ്രതാപ വർമ്മ വെറുതെയാണെങ്കിലേ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും വിരിക്കുന്നത് പൊടിയാൻ മേശേരി ബാനെ നമുക്ക് ആ ചുരിദാറുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് പോവാം മാഡം കുട്ടികളല്ലേ അവരുടെ മനസ്സിൽ കള്ളവില്ല നിങ്ങൾ അത് കാര്യമാക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയാ മതി അപ്പൊ സാറിന് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഷർട്ട് വേണം ചെക്ക് ആണോ സാർ അയ്യോ ചെക്കല്ല രൊക്കം പൈസ അതല്ല ചെക്ക് ഡിസൈൻ ഉള്ള ഷർട്ട് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് ദേ ഷർട്ട് വേണ്ട നീ ടീഷർട്ട് മതി ദേ ടീഷർട്ട് റെഡി ഇത് ഞാൻ എടുത്തു ആങ്ങളയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ജോലി ആയിട്ടില്ല ആ കുമ്പം അറിയിക്കാം ആ കൊള്ളാം ഇതാ ഒരു ജോലി ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയൊന്നുമില്ലേ ചേട്ടന് മറ്റേ വരണുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നു മൂന്ന് മാസം ലീവേ ഉള്ളൂ സാധനം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇതെന്തിനടി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നല്ലേ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിട്ട് നടന്നാ മതി സാരിയൊന്നുമില്ലേ സാരി ഉണ്ടല്ലോ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ കളർ പോവോ ഏ കളർന്നു പോകൂല മുഴുവൻ കളറും പക്കറ്റിൽ കിടക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കളഞ്ഞാൽ അത് പോകും അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ണോ ഈ കളർ ആണ് പക്ഷെ അല്ല മഞ്ഞ കളറാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് 
അഞ്ചു സാരിയാ എന്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് എന്റെ ഊപ്പാടളകും അതെ മേഡം ഇത് മതിയോ ഇത് നോക്കിയേ ഈ കളറിൽ വേറെ സ്റ്റഫ് ഇല്ലേ വേറെ സ്റ്റഫ് മേഡം ഇത് നോക്കിയാ ഈ കളർ ആണോ ഈ കളറിൽ വേറെ സ്റ്റഫ് ഉണ്ടോ അല്ല ഈ കളർ മേഡത്തിന് നന്നായി ചേരും എന്നാ പിന്നെ ഇതില് വേറെ സ്റ്റഫ് ഉണ്ടോ സ്റ്റഫ് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കട്ടെ നോക്കു നോക്കു അത് അതെ മേഡം ഇത് നോക്കിയേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരം പോലെ ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു പോകുന്ന ഡിസൈനും അതിന്റെ ഇടയിൽ പച്ച പച്ച മുത്തും നല്ല കസവൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള മുന്താണിയൊക്കെ ഉള്ളത് ആ അതുപോലെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കട്ടെ മേഡം ആ നോക്കിയിട്ട് വരും ആ ശരി ഓഹ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തി നിന്ന് ഞാൻ ഇവരെ തള്ളിട്ട് കൊല്ലും അതെ സാറേ സാറ് ഇറങ്ങിയാണോ അല്ല പിന്നെ ഒന്ന് മയങ്ങി സാറേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം സാറേ കുറെ നേരവും ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സാറേ അഞ്ച് സാരി അല്ല സാറേ ഞങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് സാരി കാണിച്ചു മേഡത്തിന് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ സാറേ അയ്യോ ഞാൻ അഞ്ച് സാരി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കടയാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സാരി എടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം എവിടെ അഞ്ച് കടയിലെങ്കിലും കേറും അതാ എവിടെ കണക്ക് പക്ഷേ ഇതിന്റെ സ്റ്റാഫ് പോരാ അയ്യോ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതൊന്നാരും ചെയ്യും ചെയ്തു യെസ് ത്രൂ ഔട്ട് എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് ആൻഡ് ആ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ടിയക്കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ അല്ലേ അല്ലേ ടിയക്കുട്ടി സെവൻ ലാക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ആ വലിയ പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ ടിയക്കുട്ടി എന്തായാലും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു എല്ലാരും പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ സ്കിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ആ സ്കിറ്റിന്റെ ആ ഒരു മീറ്ററിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കഴിവാണ് ശരിക്കും അത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിമിഷമാണെങ്കിലും അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്കിറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഒപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ശ്യാമേട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പോയി ആൻഡ് അവരും വളരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഒരു വിശേഷം അതെന്തോ ഒരു വിശേഷം ഇല്ലാത്ത എന്തെന്ത് സ്കൂളിൽ പോവാത്ത ടീച്ചർ കേക്കണ്ട സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്കാണ് പോകണ്ടത് കൊച്ചു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട വീട്ടിൽ വന്നാ മമ്മ എന്നെ കൊറേ തല്ലും എന്തിനെ കൊച്ചിനെ തല്ലത് അത് ഇത്രയും മെഡിക്കൽ കുട്ടീനെ എന്തിനാ തല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി അനുസരിക്കാതിരുന്ന ഏതമ്മമാരും തല്ലും അത്ര ചെറിയ തല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞടി അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങള് പൂവും ഇങ്ങട് വരുമ്പോ മമ്മ കൊതുവിനെ തല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ തലക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു അടാ കുട്ട അത് കൊതുകിനെ അടിച്ചതാ ശരിക്കും അപ്പൊ തലേന എന്നെ അടി എന്തിനാ അടിച്ച് തലയിൽ കൊതുക് വന്നിരുന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെ അടിക്കും അതെന്താ ഗ്ലാസ് തലയിൽ മുട്ടിയില്ലേ മാം അതൊരു അതൊരു വലിയ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രൂമിങ്ങിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മോള് വിൻഡോന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുവായിരുന്നു കുറച്ചും കൊതുവാണേ മോളുടെ തലയിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ അത് കടിക്കണ്ടെന്നുള്ള ദേശത്തില് ഞാൻ തലയിൽ തല്ലിയതാ മോളിങ്ങനെ വിൻഡോയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സിൽ കൊടുത്തതാ അച്ചോ അത്രേ അവൾക്ക് അത് ഇതായി കൊതുക് കടിച്ച അവൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇല്ല പോട്ടെ സാറില്ല അമ്മയല്ലേ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്താ പോട്ടെ സാറില്ല അമ്മമാർക്ക് ബേബീസിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അമ്മമാർക്ക് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബേബീസിനോടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കുറുമ്പത്തി കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രസമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നേ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിലും നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസുമായിട്ട് അമ്മയും മോളും ഇനി സ്റ്റേജിൽ വരണം താങ്ക് യു കേട്ടോ അമ്മയുടെ കൂടെ നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും Keep it up. Okay. So, we need other performance today. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.
ആണ് ഐ മീൻ ശ്രീ ചേച്ചി ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസർ ആണ് ടീച്ചർ ആണ് മകളും അത്യാവശ്യം നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് ഐ ഗസ് ഡാൻസ് ആണ് അല്ലെ ഡാൻസ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മള് ഫ്ലോർ തകർത്ത് പൊളിക്കാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും തീം വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ശിവാനിയുടെയും और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे शान बना डाला मैं लक्ष्मी भाई बर्ते क्या करती हूँ जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी अपनी झांसी नहीं दूंगी झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी फर्क सिर्फ इतना है आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी वो ശരിക്കും ഒരു പവർ പാക്ക് പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 
അതിപ്പോ മോൾഡ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു വാവ് അതുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസർ ചെയ്യണ അത്ര ഗ്രേസോട് കൂടിയായിരുന്നു മോൾഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് അമ്മ വന്നപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഡബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ജാൻസി റാണി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൊക്കത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എത്ര കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് അത്ഭുതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം സിജി ഒരു എന്താണ് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് എ വെൽ നോൺ കൊറിയോഗ്രാഫർ രാജേഷ് വെളിയം ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോസിനൊക്കെ കൊറിയോഗ്രാഫി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കൊറിയോഗ്രാഫറിന്റെ ഭാര്യയും മകളും ഇത്രയും എങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇതാണെങ്കിൽ അല്ലേ എത്ര നന്നായിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇപ്പോ ഡാൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈക്ക് മദർ ലൈക്ക് ഡോട്ടർ തന്നെ പറയാം അല്ലേ ലൈക്ക് പേരൻസ് ലൈക്ക് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ട്രീറ്റുകളുമായിട്ട് ഇനി ഇനിയും വരാം എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കൊറിയോഗ്രാഫി സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന മിനുവാഷിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈയ്യെടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിലും അടിപൊളി പെർഫോമൻസുമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ വരാം ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി ഡാൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഗംഭീരമായിരുന്നു നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല കണ്ടിരിക്കാൻ രസമുള്ള ഒരു സ്കിറ്റ് കണ്ടു നിമിഷയുടെയും ടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ശിവാനിയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും നല്ലൊരു തീപ്പ് ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസും കണ്ടു ജാൻസി റാണിയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്കിറ്റും നിമിഷയുടെ അതെ അതെ നിമിഷ ആൻഡ് ടിയ ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ നല്ല പെർഫോമേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ വേദിയിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലും മികച്ച പെർഫോമൻസുകളുമായിട്ട് അവർ അടുത്ത വേദിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരെ പോലെ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കാണുന്നത് വരേക്കും